আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা লার্নিং গ্রিফ নামক কবিতা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব কবিতাটি লিখেছেন বাংলাদেশী কবি কাইসার হক তিনি আমাদের গর্ব তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক ছিলেন এবং উনি এখনো জীবিত আছেন এর জন্য ওনাকে বলা হয় লিভিং লেজেন্ড বা জীবন্ত কিংবদন্তি তো এই কবিতাটি তে এই কবিতাটিতে কবি আসলে কী নিয়ে আলোচনা করেছেন কবিতাটির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে একটা শিশুর যে সাইকোলজি চাইল্ড সাইকোলজি বা শিশু মনস্তত্ত্ব তো এখানে দেখানো হয়েছে যে একটা শিশু জন্মের সাথে সাথে অনেক কিছুই বোঝে না বিশেষ করে দুঃখ বোঝে না কিন্তু যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয় তার মধ্যে দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি হয় কবিতাটিতে দেখানো হয় একটা ছেলের বয়স যখন আট বছর তখন তার দাদি মারা গেল কিন্তু তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই নাই দুঃখের কোনো ছাপ নাই সে শুধু বুঝলো সবার মন খারাপ সবাই কান্নাকাটি করতেছে কিন্তু এর কোনো দুঃখের ছাপ কবির এই ছেলেটার উপর পড়ল না কিন্তু যখন তার বয়স দশ বছর তখন তার একটা ছোট বন হয় যে বনটা জন্মের সাথে সাথেই মারা যায় তো এই মারা যাওয়ার পরে তার মনের মধ্যে যে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয় তখন সে বয়স বাড়ার সাথে সাথে দুঃখ কী জিনিস বুঝতে পারে এবং সে যেন হাসতে ভুলে যায় তাহলে সেই বিষয় নিয়ে এই কবিতাটি লেখা যে কিভাবে একটা শিশু আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে কিভাবে তার মনস্তত্ত্ব আস্তে আস্তে পরিপক্ক হয় আমরা লার্নিং গ্রিপ বাই কাইসার হক এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট একটি বিপরীতমুখী পর্যালোচনা অ্যাট এইট আই ওয়াজ ট্র্যাক্ট ফ্রম বেড আট বছর বয়স যখন আমার তখন আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামানো হইল ড্র্যাগ শব্দের অর্থ টেনে নামানো টু হ্যান্ড এ গ্লাস অফ ওয়াটার টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেথ বেড ডেথ বেড মানে হচ্ছে মৃত্যু শয্যা তাহলে টু হ্যান্ড এ গ্লাস অফ ওয়াটার টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেথ বেড মৃত্যু শয্যায় শায়িত আমার দাদির হাতে এক গ্লাস পানি তুলে দেওয়ার জন্য সে ড্রাঙ্ক তিনি পান করলেন আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ আমি আবার ঘুমাতে চলে গেলাম অ্যান্ড হয় নয় ওক আপ যখন আমি জেগে উঠলাম ইট ওয়াজ সো দ্য স্টিলনেস সারা বাড়ি ছিল একদম শান্ত নীরব অ্যান্ড স্টাইফোল্ড সবস অব মর্নিং এবং সারা বাড়িতে শুধু সুখের কারণে গুমড়ে মরা কান্না সেটা শোনা যাচ্ছিল অর্থাৎ সবাই শোক করতেছিল এবং গুমড়ে গুমড়ে কাঁদতেছিল সব মানে হচ্ছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদা মর্নিং হচ্ছে শোক আর স্টাইফোল্ড মানে হচ্ছে গুমড়ে কাদা বা এটা হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া এরকম অবস্থা রিলেশনস অ্যারাইভড আত্মীয় স্বজনরা আসলো অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্রফেশনালস এবং ধর্মীয় যারা পেশাজীবী অর্থাৎ হুজুর তারা আসলো ড্রোনিং ফ্রম স্ক্রিপচার্স তারা স্ক্রিপচার্স মানে হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ থেকে গুনগুন করে ড্রোনিং ড্রোনিং মানে গুনগুন করে পাঠ করে গুনগুন করে কোরআন পাঠ করলো অ্যাজ এসেন্স স্মোক রোজ এসেন্স স্মোক হচ্ছে যে কোনো সুগন্ধিযুক্ত ধোঁয়া এখানে বোঝানো হচ্ছে আগরবাতির ধোঁয়া তাহলে এসেন্স স্মোক রোজ আগরবাতির ধোঁয়া উঠতেছিল ইন ফ্রেগ্রান্ট কয়েল ফ্রেগ্রান্ট মানে সুগন্ধ কয়েলস মানে কুণ্ডলি তাহলে তারা সুগন্ধ কুণ্ডলি করে করে উপরের দিকে উঠতেছিল ফাদার ওয়াজ রেড আইড বাবার চোখ লাল হয়েছিল যেহেতু সে অনেক কান্না করেছে উইথড্রন সে ছিল একবারে নির্লিপ্ত সব কিছুর থেকে যেন সে দূরে সরে আছে হাল ছেড়ে দিয়ে আছে এ সাইড টু বি কমেন্টেড অন এমন একটা দৃশ্য যেটা দেখে সবাই মন্তব্য করতে পারে বাই মাই নেবারহুড ফ্রেন্ডস সে মন্তব্য করতেছিল আমার প্রতিবেশী বন্ধুরা হিজ মাদার হ্যাজ ডায়েড তার মা মারা গেছে তারা কবির বাবাকে দেখে বলতেছিল তার মা মারা গেছে দেশেই তারা বলতেছিল ক্লাকিং ইন স্যাম্প্যাথি ক্লাক শব্দ অর্থ কুকু করা বা চুচু করা আহারে আহারে করা তাহলে তারা সহানুভূতিতে আহারে আহারে বা কুকু করতেছিল এবং বলতেছিল এই লোকটার মা মারা গেছে আই রিমেম্বার ফিলিং নাথিং কিন্তু আমার মনে পড়ে যে আমার কোনো অনুভূতিই হয় নাই এক্সেপ্ট That the whole scene was novel. শুধু এইটুকুই আমি বুঝতেছিলাম যে এইখানে আজকে বাড়িতে যা হচ্ছে তা সবই ছিল নতুন নভেল নভেল মানে নতুন দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ আমার জীবনের ঘড়ি থেমে যায়নি আমি খুব স্বাভাবিক ছিলাম অ্যাজ আই ডিড হোয়েন আই ওয়াজ টেন যেরকমটা আমার ঘড়ি থেমে গিয়েছিল যখন আমার বয়স ছিল দশ বছর অ্যান্ড এ সিস্টার অ্যারাইভ লাইক এ স্লিভার স্লিভার শব্দ অর্থ টুকরা এক ফালি তাহলে একটা বোনের জন্ম হইল সিস্টার অ্যারাইভ বোনের জন্ম হইল লাইক এ স্লিভার সে এক টুকরা অফ মুন লাইট সে ছিল চাঁদের আলোর এক টুকরা চাঁদ এক ফালি চাঁদ ইরেজড কিন্তু মুছে গেল ইরেজ মানে মুছে দেওয়া অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই এ ডার্ক মপ অফ ক্লাউড যেন এক খণ্ড 
কালো মেঘের মপ মানে মোসনে যেটা দিয়ে আমরা কোনো কিছু পরিষ্কার করি তাহলে এখানে ক্লাউড হচ্ছে সেই মপ যে চাঁদের আলোটা ঢেকে দিল অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স জন্মের প্রায় সাথে সাথে বাই ডার্ক মপ অফ ক্লাউডস একটা কালো মেঘের মোসনে এসে সেই চাঁদের আলোটা মুছে দিল সেটা কি ছিল উইন্টার নিউমোনিয়া সেটা ছিল শীতকালীন নিউমোনিয়া অর্থাৎ শিশুটা জন্মের সাথে সাথে সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েই জন্ম নিয়েছিল এবং জন্মের সাথে সাথেই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে মাদার্স গ্লোম মাদার্স গ্লোম ওয়াজ লং মায়ের যে দুঃখ ছিল সেটা ছিল খুবই দীর্ঘ অ্যাজ দ্য নাইট সারা রাত সে জেগে থাকতো সেই জেগে থাকা রাত যেরকম দীর্ঘ মায়ের দুঃখটাও ছিল সেরকম দীর্ঘ নির্ঘুম রাত যেরকম দীর্ঘ সেই রকম দীর্ঘ অ্যান্ড অ্যাট স্কুল ডে আফটার টেস্টলেস ডে স্কুলে কবিও কোনো আনন্দ পেতেন না দিনের পর দিন তিনি স্কুলে যেতেন সেই দিনগুলি মনে হতো টেস্টলেস বিস্বাদ নিরানন্দ আন্ডার দ্য অস্টিয়ার অস্টিয়ার মানে নিষ্ঠুর মিনিয়েচার অফ ক্রুসিফিকশান যেন মনে হইতেছিল সেই ক্রুসিফিকশান যেটা জেসাস ক্রাইস্টের হয়েছে সেটির একটা মিনিয়েচার মিনিয়েচার মানে ক্ষুদ্র রূপ তাহলে সেই রকম একটা ক্রুসিফিকশান যেন কবির জীবনেও ঘটে গেছে সেও যেন ক্রুসিফাইড হয়ে গেছে আই ওয়েন্ট থ্রো লেসনস অ্যান্ড এক্সারসাইজেস আমি পাঠগুলি পড়তাম বিভিন্ন অনুশীলন করতাম সম্বর অ্যাজ অ্যানি পেনিটেন্ট মং কিন্তু আমি খুবই ছিলাম সম্বর বিষাদময় খুবই নিরান মানে মনমরা মন খারাপ ছিল আমার অ্যাজ পেনিটেন্ট মং মং মানে সন্ন্যাসী পেনিটেন্ট মানে হচ্ছে যারা অনুশোচনাকারী হ্যাঁ তাহলে কোনো সন্ন্যাসী যখন অনুশোচনা করে ধ্যান করে তখন তার মনটা যেরকম খারাপ থাকে আমিও ঠিক সেই রকম বিষণ্ন ছিলাম ওয়াচিং ফ্রেন্ডস অ্যাট প্লে আমি দেখতাম বন্ধু বান্ধব খেলতেছে অ্যাট দেয়ার প্র্যাঙ্কস তাদের আনন্দ প্র্যাঙ্ক মানে আনন্দ জয় অ্যাট দেয়ার প্র্যাঙ্কস তাদেরকে আনন্দ আনন্দ করতে দেখতাম আই থট আমি ভাবতাম আই উইল নেভার লাভ অর স্মাইল আমি মনে হয় আর কখনোই হাসতে পারব না আই উইল নেভার ফিল জয় এগেইন আমি আর কখনোই হয়তো আনন্দ বোধ করব না এভরি ওয়ান ব্লেস দেম অন্য সবাই স্রষ্টা তাদের মঙ্গল করুন লেফট মি অ্যালোন আমি তাদের প্রশংসা করি কারণ তারা আমাকে একা থাকতে দিয়েছে ওই সময় আমার কারো সঙ্গ ভালো লাগতো না এবং তারাও আমাকে জোর করতো না আনটিল ওয়ান ডে কিন্তু একদিন লাইক দ্য আর্থ ফিলিং ইটস কন্টোর্স চেঞ্জ যেন মনে হইল পৃথিবী তার রূপরেখা কন্টোর্স মানে রূপরেখা চেহারা পরিবর্তন করে ফেলল অ্যাজ সিটস ডিটোনেট আন্ডার রেঞ্জ যেরকম করে কোনো বীজ ডিটোনেট মানে কে অঙ্কুরিত হওয়া যেরকম করে কোনো বীজ অঙ্কুরিত হয় বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে সেরকম যেন আমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল আই ফেল্ট দ্য ক্লোক অফ মাই লাইফ বিগিন আমি যেন অনুভব করলাম আমার জীবনের কাটা আবার চলতে শুরু করেছে টু টিক এগেইন অ্যাজ এ চোখ আবার ঘটি ঘড়ি কাটাটা টিক টিক করে চলতে শুরু করেছে যখনই এ চোখ একটা কৌতুক একটা ফান মজা বার্স্ট ফ্রম মাই লিপস আমার মুখ থেকে হঠাৎ করে বের হয়ে গেল I can laugh again. আমি আবার হাসতে পারলাম I thought, smiling. আমি মুস্কি হেসে হেসে ভাবলাম বা আমি আবার হাসতে পারলাম I had learned grief. আমি দুঃখ কি জিনিস সেটা বুঝতে পারলাম তাহলে এখানে একটা চাইল্ড সাইকোলজি কবি খুব সুন্দর করে তুলে ধরছেন যে শিশুরা জন্মের সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দুঃখবোধ সৃষ্টি হয় না একটা সার্টেন এইজের পরে দুঃখ কি জিনিস তারা বুঝতে পারে